Magandang buhay! Ang video na ito ay tungkol sa paggawa ng table at chart gamit ang spreadsheet tool. Sa araling ito, malalaman natin ang mga hakbang sa paggawa ng chart at pag-format nito sa spreadsheet. So, para magawa natin ito, kakailanganin natin yung table na ginawa natin noong nakaraang video. So, buksan uli yung file na ito. Pagkatapos, itong ginawa natin table, ito ang datos na ating gagamitin sa paggawa ng chart. Gamit ang mouse, iselect lamang ang cell A2 hanggang C6. Pagkatapos ma-highlight ang cells, i-click ang insert tab upang magbukas ang mga options. Pagkatapos nito, i-click ang column option na nasa chart groups. Chart groups and then column option. Piliin ang 3D clustered column na nasa 3D column group. So, ito po yun. 3D clustered column. I-click lamang ito. At magkakaroon na ng chart sa iyong spreadsheet. Maaari mo itong ipwesto kung saan mo siya nais ilagay. Mapapansin na wala pang pamagat ang ating chart. So, para malagyan natin ito ng pamagat, pindutin lamang ang chart type at burahin ang default title na nakalagay. So, i-edit natin to, pindutin lamang at pindutin ang delete. Pagkatapos, i-type ang bagong pamagat na kinita sa Donna's Pizza House. Maaari nating palitan muli ang style na ating ginawa sa font. Para magawa ito, i-highlight lamang ang font style. Pumunta sa Home tab button. Piliin ang font style. Pindutin ang down arrow. Pagkatapos, maaari ka na uling pumili ng style na gusto mo. Kung nais mo namang palitan ang kulay ng font, pumunta lamang sa font color, down arrow, at piliin ang kulay ng font na nais mo. Sa pagkakaotong ito, maaari din nating ma-format ang iba't ibang properties ng ating chart na ginamit sa spreadsheet. Maraming options ang nasa design, layout, at format sub-tab ng chart tools tab na maaaring makatulong sa atin. So, halimbawa, papalitan natin yung uri ng chart na ating gagamitin. Itong una natin ginamit ay column chart or clustered column chart. So, kung nais natin palitan ang chart na ito, i-click lamang muli ang chart. Pagkatapos, ay pumunta sa chart tools Pindutin ang sub-tab na design at pumunta sa change chart type. I-click lamang ito at lalabas ang change chart type dialog box. So, tingnan natin ang larawan sa ibaba Makikita mo dito ang mga halimbawa ng chart na pwede mong piliin. So, sa pagkakataon ito, ang ating pipiliin ay... Bar. Piliin lamang ang clustered bar in 3D, i-click lamang ito, at OK. So, napalitan na ang naunang chart na ating ginamit. Ngayon naman, babaguhin natin ang style ng chart na ito. Para magawa ito, i-click lamang muli ang chart. Pagkatapos, ay pumunta sa chart tools sa design may kita ang iba't ibang uri ng style ng chart na pwede mo piliin. Para makita ang ibang option, maaaring pindutin ng arrow down or down arrow at piliin ang nais mong style ng chart na gagamitin. So, maaaring ito. Pwede mo ulit palakihin or paliitin ang chart na iyong ginawa. Kung nais mo naman palitan ang fill color ng chart area, maaari mo itong magawa sa pamamagitan ng pag-click sa chart at pumunta sa format under ng chart tools. 
Pagkatapos, makikita mo sa shape styles na nandito ang shape fill, shape outline. Maaari mo yung gamitin at pumili ng bagong kulay na gusto mo sa iyong chart. Okay. Halimbawa, baguhin alin natin ang design. Gamitin natin yung mas nakikita. Pagkatapos, format. Baguhin ang fill ng color. Maaring ito. O di naman, tumingin ng ibang style sa pamamagitan ng pag-click sa down arrow at mamili ng bagong chart style. Kung nais mo naman mapalitan ng ibang properties, maaari mo rin itong magawa sa pamamagitan ng pagpunta sa design tab at nandito makikita ang chart layout, chart styles, data, type, and location. Sa format tab naman, makikita mo ang current selection, insert shape, shape styles, word styles, accessibility, arrange, and size. So, ganito lamang kadali ang paggawa ng chart. Ang electronic spreadsheet tool ay isang mainam na software upang makagawa tayo ng mga table at chart para mas madaling pagsusuri at pagsasaayos ng ating mga numerical at textual na impormasyon. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin. Subukan naman ninyo itong gawin sa inyong sariling laptop or computer. Paalam!